Alors que je me baladais sur le YouTube manga, j'ai peu à peu été submergé par un flot incessant de vidéos critiques, de rétrospectives et d'analyses consacrées à Tsutomu Takahashi, ce mangaka dont le nom résonnait partout. J'ai commencé à ressentir un vide dans ma culture, comme si je passais à côté d'une expérience incontournable. Au début, je me disais non, j'ai des priorités autres dans ma liste de mangas à lire, donc je lirai ça une autre fois. Puis un jour, en librairie, je suis tombé sur Noin et Sido. J'ai finalement craqué. J'ai plongé dans l'univers de Tsutomu Takahashi à travers Sido, datant de 2005, et Noin, datant de 2017. J'ai choisi ces deux œuvres avec un écart temporel considérable entre elles pour mieux comprendre l'évolution artistique de cet auteur. Cependant, une question persiste. Qui est vraiment Tsutomu Takahashi en tant que créateur J'ai envie de percer le mystère derrière ses œuvres, de saisir sa subjectivité, de comprendre ce qu'il a façonné en tant que personne. Mais sur internet, je me suis heurté à un obstacle. Il est étonnamment impossible de trouver des informations approfondies sur lui, comme son enfance, ses influences et autres. À part qu'il a 56 ans, un enfant et une femme. Donc... Tsutomu Takahashi a marqué l'histoire du manga dès 1987, en étant sélectionné pour un prestigieux concours organisé par le magazine Afternoon. Cette étoile montante a rapidement fait ses débuts en 1989 avec le one-shot Jiraishin, publié dans le magazine Morning de Kodansha. Cependant, c'est à partir de 1993 que sa carrière a vraiment décollé, avec le lancement de la série Jiraishin, une adaptation de son one-shot sorti chez Afternoon. La série Jiraishin a connu un succès retentissant, propulsant l'auteur au sommet des mangakas des années 1990. Cette série captivante, teintée d'obscurité et de réalité brute, s'est étendue sur 19 volumes, et le dernier étant apparu dans les années 2000. En 1999, Takahashi a captivé le public avec le one-shot Alive, publié dans le magazine Weekly Young Jam, une œuvre qui a laissé une forte empreinte en France grâce à sa publication par Panic puis sa réédition récente. En 2000, l'auteur a opéré un changement drastique avec l'arrivée de son titre Tetsuan Girl, une série sportive chargée de drames qui s'est déroulée sur 9 tomes jusqu'en 2002. Parallèlement à Tetsuan Girl, Takahashi a entrepris entre 2001 et 2002 le début de sa saga Sky High. Le premier volet comptait 2 volumes et a été enrichi par la suite de plusieurs volets. Sky High Karma, Sky High Chincho, puis le dernier volet, Tenmaso no Sashimai. Peu de temps après la conclusion du premier volet de Sky High, Takahashi s'est lancé dans une nouvelle série à long terme, Bakuon Reto. A la même période, il a également créé le trailer Blue Heaven, une série en trois volumes publiée en France chez Panini. L'auteur a également entamé une nouvelle série chez Shuesha. Et c'est pas une petite, une grande série. Sido, sa plus longue œuvre jusqu'aujourd'hui. Elle s'est achevée au Japon pour un total de 25 Volume. En France, la série a connu des hauts et des bas, mais a été rééditée en 2021. En début d'année 2011, Tsutomu Takahashi a annoncé la sortie d'un spin-off de Sido, intitulé Sido Sunrise, qui est paru en volume relié en mai 2011 au Japon. Il a également annoncé la sortie du cinquième volet de la saga Sky High, intitulé Heaven. En décembre 2009, l'auteur a enchanté les fans avec deux superbes artbooks, K, dédiés aux séries publiées chez Kodansha, et S, mettant en lumière ses œuvres chez Shuesha. La renommée de Tsutomu Takahashi Takahashi ne s'est pas cantonné qu'au manga. Ses œuvres telles que Alive, Sky High ont été adaptées en film. Certains même étaient sortis en France en DVD. Sky High a été porté à l'écran sous la forme d'une série télévisée, To Come Blue Heaven. L'auteur a également apporté sa contribution à l'animation en travaillant sur quelques épisodes d'Ergo Proxy ainsi que sur les épisodes 2, 7 et 16 de Samurai Champloo et sur la série Gad Goard. Je pense qu'on va faire du plus vieux au plus récent. Il était une fois Sido. En 1858, le pays traverse une période de tumulte, à la fois sur le plan social et politique, et ce, en raison de l'arrivée des occidentaux, ce qui les contraint donc à s'ouvrir au monde extérieur. Pour aggraver les choses, une épidémie de choléra ravage le pays, coûtant la vie à des milliers de personnes, une calamité attribuée par certains aux étrangers. Touchés par cette terrible maladie, les frères Shotaro et Gentaro Yukimura, âgés de 14 et 13 ans, reçoivent de leur mère mourante la promesse de résister à tout ce qui se présente, car ce sont toujours les plus forts qui survivent. À la suite du décès de leur mère, les garçons se retrouvent trouve seul au cœur du chaos, confronté évidemment à la lutte pour leur survie. Au début, j'avais du mal avec ces deux enfants. Le binôme m'apparaissait initialement d'une simplicité déconcertante, voire à la limite du classicisme narratif. D'un côté, nous avons l'enfant, destiné à triompher de toutes les tragédies qui arrivent sur sa route, doté d'un sang froid surhumain et même jusqu'à transcender la peur. De l'autre, l'enfant enclin à la fuite, préférant souvent déléguer directement ou indirectement l'action à l'autre. C'était difficile pour moi de ne pas remettre en question le potentiel limitant du duo. En ce qui concerne de la profondeur de l'œuvre. Les personnages simples 
comme ceux-ci peuvent parfois sembler artificiels lorsqu'ils sont placés au cœur d'une œuvre aspirant à une authentique représentation des réalités politiques et sociales. Dans de telles circonstances, la nécessité d'apporter des personnages nuancés et complexes se fait présente pour donner vie à une représentation crédible de la réalité. Ils peuvent permettre une analyse plus approfondie des dilemmes moraux, des questions philosophiques et des enjeux sociaux. Sauf qu'ici, le duo va transcender les barrières culturelles. Et tout ça grâce à leur simplicité. Leurs motivations sont souvent compréhensibles au-delà de tout, offrant ainsi à l'œuvre une clarté et une efficacité remarquable dans la transmission de ces messages. Leur simplicité vient créer un contraste entre eux-mêmes et le monde complexe qui les entoure. Je ne peux pas vous en dire plus car je n'ai pas dépassé le tome 5. Mais les membres du bataillon blanc, le groupe qui veut renverser le shogunat, pour l'instant on sent qu'il va renverser la simplicité des protagonistes, voire même combler un vide. Et même de l'œuvre parce qu'il y a potentiellement un avant-après ce qui se passe sur le bateau. Les personnages apportent déjà un petit lot de complexité qui régale. Mozu qui est libéré par Shodan, la balle dans l'infiltration du navire noir. Trop bien ce moment d'ailleurs. Le dessin de Tsutomu Takashi dans Sido est une véritable œuvre d'art qui mélange habilement la brutalité de l'époque et non pas la grâce mais la graisse de sa plume. Takashi, c'est sale, c'est gras, c'est noir. Takashi, c'est un style riche, profondément sombre et intense. Avec une attention méticuleuse aux détails, Takashi parvient à capturer l'essence même de l'air et d'eau au Japon. Chaque page de Sido est comme une toile vivante qui transporte les lecteurs dans un voyage chaotique. Les personnages sont dépeints avec une profondeur et une expressivité folle. Leurs visages portent les stigmates de leur vie et de leur combat tout en incarnant les émotions qui les animent. Chaque regard, chaque expression, chaque posture, chaque infime détail narre une histoire. Le style de Takashi est à la fois crasseux sans être grossier, dynamique et fluide, créant des scènes de combat d'une intensité sublimée par cette saleté omniprésente. Il parvient à rendre chaque confrontation aussi cinématographique que possible. L'usage habile des ombres et des lumières constitue un autre aspect remarquable de son style. Les contrastes qu'il utilise plongent le lecteur dans une ambiance sombre et immersive, renforçant le contexte du Japon féodal par sa violence. Takashi excelle à capturer la beauté la brutalité de l'époque d'Edo, et son talent à insuffler vie au personnage et à l'action en fait un artiste exceptionnel. L'intrigue du manga Sido se démarque par sa stratification narrative. Initialement, elle se concentre sur le duo central, avant de progressivement intégrer des intrigues politiques élaboré, mettant en scène divers clans et factions en compétition. A titre illustratif, l'intrigue politique opposant le clan Tokugawa au clan Shoshu constitue un pivot fondamental dans la trame, marqué par des alliances en perpétuelle évolution et des intrigues machiavéliques ayant manifestement un impact sur le destin des protagonistes. Takashi crée une tension palpable lors de ses combats. Par exemple, dans le combat, les actions sont décrites de manière détaillée, créant un désir d'anticipation sur l'issue du combat. Les retournements de situations inattendues ajoutent au suspense. Les personnages de Sido connaissent une évolution significative au cours de l'histoire. Shotaro, par exemple, passe d'un jeune homme tourmenté et vengeur à un guerrier plus mature qui comprend les implications de ses actes. Cette évolution est soutenue par des événements clés et des interactions avec d'autres personnages. Il y a des explorations des thèmes de l'honneur et de la loyauté. Elles transparaissent à travers des dilemmes moraux auxquels nos personnages sont confrontés. Le cas exemplaire de Genosuke illustre bien ce propos. Il se trouve régulièrement confronté à des décisions ardues mettant en péril son honneur en tant que samouraï. Ces situations engendrent des conflits émotionnels d'une poignante intensité. Maintenant arrivent les problèmes. Neun. En Allemagne, en l'an 1940, au cœur d'une époque marquée par la quête de pérennité du Troisième Reich, un groupe de 13 enfants a secrètement reçu l'héritage génétique d'Adolf Hitler. Parmi eux, émerge Neun, le neuvième de cette énigmatique lignée. Cependant, lorsque ce projet mystérieux est brusquement abandonné, sa survie repose désormais sur Théo, un soldat allemand qui devient son mentor et son dernier espoir. L'une des forces notables de Neun réside dans son intrigue. L'intrigue explore les dilemmes éthiques entourant la manipulation génétique et les questions sur la nature de l'humanité. Les rebondissements inattendus et les mystères qui se dévoilent au fil de l'histoire jouent aussi. C'est très bien comme base, mais qu'est-ce qui s'est passé ici Pour commencer, il est impératif de noter que l'œuvre en question demeure inachevée. Le manga a pris fin abruptement, sans la moindre concession à un dénouement. Il est capital d'aller au-delà pour voir l'évolution, ou plutôt le manque manifeste de celle-ci. Au-delà de ça, il se passe 12 ans entre Sido et Neun, un laps de temps qui a priori aurait dû être propice à une maturation de son style tant en termes de dessin que d'écriture. Pourtant, force est de constater que cette période s'est révélée décevante, puisqu'elle n'a pas engendré la moindre évolution notable. Pire encore, elle semble avoir été marquée par une une régression inquiétante. Même si la fin est abrupte, j'aurais pu apprécier la narration, sauf que non. Un pattern répétitif vient parasiter le plaisir. Neun se résume à un tome est égal à un nouvel enfant de Adolf. Cette répétition d'un schéma narratif figé ne fait qu'amplifier le sentiment de stagnation. Et niveau dessin, j'ai l'impression de lire Sido. Vraiment, je ne vois aucune différence. Alors malgré tout, je pense pouvoir 
pouvoir conseiller cette œuvre, seulement aux gens qui veulent découvrir plus de Takahashi. Voir ce qu'il a fait et à la fin voir ce qu'il aurait pu faire avec cette intrigue. Parce qu'elle est vraiment sympa. Il faut pas se mentir, je ne le conseillerai jamais à quelqu'un qui veut découvrir le monsieur. C'est beaucoup trop incomplet et inconsistant. Ça me laisse perplexe quant à la capacité de l'artiste au sens général à évoluer et à s'affranchir de ses influences passées. Noël nous pousse à réfléchir davantage sur plusieurs aspects. Tout d'abord, il nous amène à nous interroger sur comment une œuvre reste inachevée et sur comment l'art évolue ou régresse au fil du temps. De plus, elle nous montre comment les inspirations qui font nos fondations créatives peuvent influencer de manière durable, trop durable vu la non-évolution. À moins que Takahashi n'ait plus aucune influence, ce qui m'étonnerait beaucoup, je pense que des fois il faut s'affranchir de certaines emprises pour en agrémenter notre art de nouvelles. L'œuvre met en évidence les problèmes importants liés à la création artistique, nous incitant à penser plus en profondeur à la relation complexe entre l'artiste et son travail.